Kitabımızın adı Oz. Yazar Adam Fever. Çeviren Algan Sezgin Türedi. Yayın Evi April Yayıncılık. Yirmi Altı Dilek Meselesi. Dorothy kendine geldiği omzu ve kolu kap kara sargılarla sarılmıştı. Libi heyecanla "İyi misin, Dorothy?" dedi. "İyiyim." dedi Dorothy. Sesi biraz çatallı gibiydi. Sesin iyi gelmedi ama. Yorucu bir gündü. Dorothy birden yaşadıklarını hatırladı. Öyle hızlı doğrulup oturdu ki başı döndü. Ayakkabılar, ayakkabılar nerede? Sakin ol, Çolak Hanım, dedi Iris. Senin delikanlılar aldı onları. Jack ile Seymour utanarak hafifçe yeşilleştiler. Her ikisinin de elinde birer ayakkabı teki vardı. E şimdi? Iris it çekti. Şimdi ayakkabıları giyiyorsun ve kül keçisine dönüşüyor musun? Ona bakıyoruz. O kadar mı? Eh dedi Iris gene kaşlarını kaldırarak. Ozlar rahat vakit geçirmediğini ben bile kabul etmek durumundayım. O yüzden yerinde olsam o kadar mı demem, o kadarı yetsin artık derim. Dorothy gülsün mü, bağırsın mı bilemedi. Yani demek istediğim bunları giymem yetecek mi? Onun gibi bir şey dedi Iris. Ayakkabılarındaki organik malzeme kapı açmaya yetecek kadar kalıntı enerji vardır herhalde. Gerisi sana kalıyor. Bana mı? dedi Dorothy. Ama ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ee, bilmiyorsan senin evreninden buraya nasıl geçtin peki ilkinde? Glinda büyü falan yaptı işte. Öf, Glinda ve büyüleri. Büyüleri lafını tırnak içine almıştı elleriyle. O çatlak karı sadece tanrıcılık oynamaya meraklı. Kuvvetli bir telekinetik ya. Öf durun bulayım şu deliği. Iris birden kayboldu ve yerinde oval bir kapı belirdi. Kapıdan gecelikli bir kadın koşarcasına girdi. Peşinde sivri takkesiyle yedi cücelerden birini andıran çizgili pijamalı bir miniş vardı. Hemen arkalarından sasırıtan bir ucubi göründü. Jack baltasını kaptığı gibi Dorothy'nin önüne atladı. Ucubi kürk montolu Iris'e dönüştü. Iris... Glinda peşlerinden gelen holograma baktı. Bir daha kapılardan birinden geçmemi istediğinde yüreğimi ağzıma getirirsen. Ama böyle daha eğlenceli dedi Iris. Glinda geceleyini düzeltti ve içine daldığı odadakilere ilk defa baktı. Dorothy seni gördüğüme sevindim. Yaşamana şaşırdım ayrıca. Sevinçle şaşırdım ama. Ee, sağ ol dedi Dorothy. Glinda'nın onu intihar görevine yolladığını düşünmesine mi kızsın yoksa beklentileri açtığı için gurur mu duysun emin değildi. Glinda diğerlerini süzerek ''Bakıyorum yolda arkadaş da edinmişsin'' dedi. ''İşte bak kehanet doğruymuş meğer.'' ''Tam öyle değil'' dedi Dorothy. ''Değil mi? Niye?'' ''Hala buradayım'' dedi Dorothy bezgin bir sesle. ''Büyücünün beni evime yollayacağını söylemiştin ya. Buyur sana büyücü.'' Yatakta kımıldamadan yatan adamı gösterdi. Ay dedi Glinda. Kimseyi yollayacak halde değil anlaşılan. Ya e ne olacak şimdi? Ciddi misin sen? Patladı sonunda Dorothy. Şimdi ben senin... Sakin sakin diyerek iyi cadıyla Dorothy'nin arasına daldı Iris. Ağzını burnunu kırmanı seyretmek hoşuma gider ama numarasını yapması için sağlam kalması lazım Glinda'nın. ''Ne numarasıymış o?'' dedi Glinda diklenerek. ''Dorothy'nin evine yollama işte.'' dedi Iris. ''Onu buraya sen getirdiğine göre anca sen geri gönderebilirsin.'' ''Lafta güzel de büyü öyle işlemez.'' ''Büyü değil o.'' dedi Iris sabırsızlıkla. ''Yüzde doksan dokuzu fizik, yüzde biri de pisçik enerji ki ben esasen yüzde doksan dokuza güveniyorum. Daha önce ne yaptıysan tersini yap işte. O zaman Mrs. Gelly dünyasına geri yollayabilir. Glinda kollarını havaya kaldırdı. Keşke o kadar basit olsa dedi. Ama yaptığımı tekrarlayamam çünkü tek başıma yapmadım. Madalyonun bir yüzüydüm ben. Öbür yüzünde ise Doğu'nun hain cadısı. Doğu'nun hain telekinetiki dedi Iris. Neyse işte. Diğer yarısını o halletti. Yani ikimizin büyüsü pisicik enerji. İç çekti Glinda. Ha, o. Ha öteki. Ne dediğimi biliyorsun işte. Doğunun hain telekinetiki olmadan yapamam aynısını. Biliyoruz dedi Iris. 
O yüzden sana özel bir parça getirdik. Neymiş o? Dorothy kurumuş kanla kaplı ayakkabıları gösterdi. Glinda'nın gözleri kocaman açıldı. Aa, bu. Evet. Bunların bana ne yardımı olacak peki? Ayakkabılardaki organik kalıntılar. Dedi Iris. Glinda anlamadan baktı. Hologram iç çekti. Kan. Dedi. Kanda boyutsal değişimi yapmaya yetecek kadar kalıntı enerji olmalı. Dudak büktü Glinda. Akıllıca. O yüzden senin değil. Benim aklıma geldi. Glinda dönüp Dorothy'e fısıldadı. Bu irislerden ne kadar nefret ettiğimi unutmuşum. Hiç sorma dedi Dorothy. Peki madem öyle dedi Glinda yüksek sesle. Herkes bir yerlere tutunsun. Azıcık sarsıntı olabilir. Glinda tam kollarını kaldırmıştı. Dorothy dur dedi. Ne oldu tatlım? Ben vedalaşmam lazım önce. Glinda kol saatine bakarak tamam ama elini çabuk tut dedi. Yarın önemli işlerim var ve cadıların bile arada güzellik uykusuna yatmaları gerekir. Dorothy arkadaşlarına baktı. Eve dönmeye kendini öyle kaptırmıştı ki gidişinin bunca sevdiği üç kişiyi nasıl etkileyeceğini düşünmemişti. Onları bir daha göremeyeceğini fark etmesiyle gözleri doluverdi. Ama sesi çatallandı. Boğazı yanıyordu sanki. Kazanmaya, almaya geldikleri şeyleri alamadılar. Büyücünün hepsine yardım edeceğine söz vermiştiniz. Glinda omuz silkti. Iris pek ters baktı. Kız haklı dedi Glinda. Bana ne bakıyorsunuz? Söz veren sensin. Ben değilim. Glinda bir daha omuz silkti. Büyücünün sağ kolusun. Sözleri yerine getirmek sana düşüyor. Iris bir Dorothy'e bir Glinda'ya baktı. İyi ama Bunu evine zaman kafayı da bir an önce işe yollayacaksa elimden geleni yaparım. Ne istiyormuş bunlar? Iris'in kızmasını zevkle izleyen Dorothy E dedi. Seymour bir beyin istemişti. Dalga mı geçiyorsun? Hepimizden akıllı yahu. Akıllı olduğunu itiraf ediyorsun yani. Asla. Gözleri öfkeyle parladı Iris'in. Hemen toparlandı. Siz üçünüzden akıllı. Onu kabul ederim. Sırıttı Seymour. Bana yaptırdığına bak. Diye söylendi Iris. Öyle mutlu dangalak. Ha, madem beyin istiyor o kolay. Elini salladı ve Seymour'un patates çuvalı kafasının etrafında bir beyin çizimi belirdi. Al oldu mu? Hologram bu dedi Dorothy. İstersen kafasına işletirim dedi Iris. Ha saman kafa. Dikiş makinesinin altına bir iki saat yattır mı tamamdır. Hologram yeterli dedi Seymour. Bir o bir de tüm veri tabanına erişim tabi. Kaş çattı Iris. İşletim sistemime girdiğine göre o konuda seçeneğim yok zaten. O da doğru dedi Seymour. Tamam mı? dedi Dorothy samana olana. Tamamdır dedi korkuluk. Dorothy'e sarıldı, samanları çatırdadı. Teşekkür ederim Dorothy her şey için. Boğazı düğümlendi Dorothy'nin. Rica ederim diyebildi. Korkuluğu yanağından öptü. Geri çekildiğinde saman oğlanın yüzünün yeşillendiğini gördü. Iris sabırsızdı. Peki bir numaralı gerzek tamam. Koca kedicik ne istiyormuş bakalım? Koca bir çanak dolusu süt falan mı? Cesaret diye kekeledi Liberans. Iris alnına bir şaplak indirdi. Ay nasıl aklıma gelmedi diye alay etti. Ama senin cesarete ihtiyacın yok ki. Yok mu? dedi Liberans. Yok. Halı irisi sana ne lazım biliyor musun? Diğer hayvanların senden korkup seni rahat bırakması. Yanılıyor muyum? Hayır. O zaman şunu izle bakalım. Bir anda her yanı parıltılar sardı ve havada kocaman bir sinema ekranı belirdi. Iris holografik bir koltuğa kendini bıraktı. Elinde beliren paketten patlamış mısır yemeye koyuldu. Birkaç saniye sonra Liberans'ın yüzü ekranda doldurdu. Görkemli, asil ve sert görünüyordu. Öyle bir kükredi ki hepsi Liberans dahil ürperdi. Derken kahramanlıklarını gösteren parçalar girdi devreye. Ucubilerle savaşırken, pencereden atlarken, hiç çaba harcamadan uçarken ve bir numaralı kapının önünde kolunu kaplan ayıya ısırtırken. Derken kamera paramparça yatan maymun yarasaları gösterdi. Montajda bir iki yaratıcı müdahale yapmış olabilirim dedi Iris. Ha, 
Bir de bebek gibi ağladığın kısımları çıkardım. Teşekkürler, dedi Liberan. Biz burada konuşurken videoyu Oztuba'ya yükledim. Ozbuk'taki yaklaşık 1 milyon arkadaşımla paylaştım. Video şimdiden 284.324 kere izlendi ve 150.747 beğeni aldı. Bugünden itibaren Oz'daki herkes seni cesur canavarın önde gideni bilecek. Sana sadece bu videodaki aslan gibi davranmak düşüyor. Rol yapabilirsin değil mi? Yaparım. Diye cırladı Liberans. Boğazını temizledi. Daha tok bir sesle tekrarladı. Yaparım. Iris zeka özürlü bir çocuğa dert anlatıyormuşçasına iç çekti. Pekala. İki sersem gitti. Biri kaldı. Cake döndü. E, sen ne istersin yakışıklı? Şan, şöhret... Para, iktidar, haydi buyur söyle. Ben, duraksadacak, ben bir kalp istiyorum. Iris mini etekli bir hemşireye dönüştü. Peki, bakalım o zaman, kaporta aç lütfen. Jack göğsündeki panelin mandalını çevirdi. Iris eğilerek elinde beliren kalem fenerle açılan panele baktı. Hemşire üniforması tamirci tulumuna dönüştü. Göğsünde adı yazılıydı. Kafasını yana eğdi, biraz düşünüyormuş gibi görünüp doğruldu. Cebinden pembe bir mendil çıkardı, pek yorulmuş pozlarla alnını sildi ve elinde beliri veren paketten bir sigara çıkarıp dudakların arasına yerleştirdi. Şimdi şöyle bir durum var, dedi. E, sen nasıl demeli, pek insan sayılmazsın. Jack alaycı bir vurguyla, yok ya, dedi. Bana sorarsan iyi bir şey, dedi Iris. Paslanma sıkıntısı haricinde bu zayıf zavallardan çok daha dayanıklısın. Kalp dediğin zaten yapışkan kanla dolu etten bir organ. Lazım değil ki sana. Jack gözlerini kapattı. Dorothy bilmese ağlayacağını düşünürdü. Hem ne yapacaksın kalbi? Ben, ben diye kekeledi Jack. Dorothy atıldı. Daha fazla dayanamayacaktı. Sevmek istiyor işte dedi öfkeyle. Iris karşısında ikili delirmiş gibi baktı. Sevmek mi? Evet, dedi Dorothy. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? İkisi birden kafa salladı. Iris'in tamirci tulumu şık bir tayyöre dönüştü. Gözlerinde tel çerçeveli bir gözlük belirdi. Kollarını açarak Jack ile Dorothy'ye yaklaşmalarını işaret etti. Hologram kadının karşısına gelip yan yana durdular. Öne eğilmelerini işaret etti Iris. Hafifçe eğildiler, kafaları birbirine değmek üzereydi. Ufak bir sır vereyim sana. Dedi Iris. Bu olan sana aşık. Dorothy'nin yüreği hopladı. Doğrulup Jack'a baktı ve o anda Iris'in doğru söylediğini anladı. Seviyordu onu. Bunca zamandan beri. Hep sevmişti. Hiç düşünmeden Jack'ın koluna yumruk attığında ve ah diyerek parmaklarını ovuşturmaya başladı. Niye vurdun ki? Dedi Jack. Niye söylemedin? Ben şey... O adına öpüşün artık diye bağırdı Iris. Bu ergen tiplere tahammül edemiyorum. Dorothy Jack'a baktı. Oğlan kımıldamayınca kolunu bir yumruk daha atmayı düşündü. Ama daha davranmadan Jack onu çekti, çenesini parmağıyla kaldırdı, dudakları birleşti. Uçup gitti Dorothy. Bedenlerinin birbirine temas ettiği her noktayı ayrı hissediyordu. Yanağını okşayan parmakları, belini çelik misali kavrayan kol, yaslandığı sert mi sert gövde, dudakları... Ve ağzında yavaşça gezinen serin, lezzetli dil. Dudakları birbirine değdiği anda zaman adeta gerilemeye başladığından ne kadar saniyelerce mi, dakikalarca mı, saatlerce mi öpüştüklerinden emin değildi Dorothy. Tek bildiği öpüşmeye başlamalarından önceki mini minnacık sonsuz an ile sonrasında başlarını karşılıklı öne eğdikleri ama belindeki kolun benimsin dercesine yerinden ayrılmadığı saniyelerdi. Kalbinin gümbürdeyişi azalmaya başladığında gördü Seymour'un bakışlarını. Bunca zamandan sonra korkuluğun çamurdan gözlerini okumayı öğrenmişti. Ve o gözlerde içini ağlama isteğiyle dolduran bir keder bir özlem gördüğü anda gerçeği kavradı. Seymour onu sadece arkadaşça değil aşkla seviyordu. Seymour sorun değil anlıyorum dercesine kederle gülümsedi. Dorothy'e ve Dorothy aynı anda vuruldu korkulağa. Yanına koşmak. Boynuna sarılmak istedi ama belindeki kol, Jack'ın kolu, bana dokunan, beni isteyen kol gitmesine izin vermedi. E, dilek meselesi halli oldu değil mi? dedi Iris. Şimdi yeni sevgiline veda öpücüğünü ver sonra eve dönebilirsin. 
Gözleri yanıyordu Dorothy'nin. Oza geldiğinden beri evine dönmekten başka bir şey istememişti ama şimdi dönmek istemiyordu. Önemli değil diye mırıldandı Jack. Buraya ait değilsin sen. Sözleri Dorothy'nin içini dağladı. Ağlamamak için dudaklarını dişledi. Gözlerini kapayıp son kez Jack'a sarıldı ve hemen bıraktı. Çünkü bir saniye daha fazla sarılırsa ayrılacak gücü bulamayacağını biliyordu. Seymour'a koştu ve öyle bir sarıldı ki az daha yere devriliyorlardı. Sımsıkı sarıldığında korkuluğun içindeki samanlar çatırdadı. Bırakmak istemedi Dorothy. Derin bir nefes aldı. Çiftlikte güz günlerinin kokusu doldu içine. Seymour usulca kollarından kurtulup omuzlarından tuttu Dorothy'yi. Dorothy sandığın veda değil bu. Dorothy gözlerinden akan yaşları silerek nasıl yani dedi. Seymour çok eskilerden kalma bir şey hatırlar maşçasına dalgın kafa sallayarak bana çarptığın andan beri dedi. Seni başka bir hayattan tanıdığını hissediyorsun dedi Dorothy. Ben de dedi Jack. Bunların hepsi daha önce yaşanmış gibi. Liberans'a döndüler. Koca aslan başıyla evetledi. Bulanık biraz ama bana da öyle geliyor. E, Vujade gibi. Öyle dedi Seymour kocaman gülümseyerek. Bana sanki Oz dünyadan farklı bir gezegen değil. Farklı bir düzlenmiş gibi geliyor. Anlı kırıştı Dorothy'nin. Düzlem, düzlük gibi mi yani? Güldü Seymour. Hayır öyle değil. Farklı bir varoluş düzlemi. Paralel evren gibi. Anlayacağın bence biz başka bir hayatta değil. Başka bir dünyada tanıştık. Senin dünyanda. Glinda o yüzden geldin diyerek sonunda baklayı ağzından çıkardı. Çünkü Doğan'ın hain cadısı geldiğinde ben Dopya'yı güçlendirmeye uğraşıyordum. Ama koca Berta onu öldürünce kazara seni buraya çektim. Çok benzediğiniz için minişler bozulmasın diye Dopya'ymışsın gibi davrandım. Sen Dopya'nın Döppelisin. Döppel de ne? Dedi Dorothy. İkiz. Eş. Dofya ikiz kardeşim miydi? İyice kafası karışmıştı Dorothy'nin. Biyolojik kardeş değil. Dedi Seymour. Eli çenesine gitti. Aynadaki yansıma. Sen onun dünya versiyonusun. O da senin Oz versiyonundu. Jack Dorothy'yi omuzlarından tuttu. Gözlerine ilk defa görüyormuş gibi bakarak Oz adına dedi. Bu yüzden bana tanıdık geliyordun. Çünkü Dofya benim durakladı. Dofya hain cadının yeğeniydi. Baltamla yaraladığım kız oydu. Bir an çakıp geçti Dorothy'nin zihninde. Jack ama Jack değil. Elinden kayıyor. Lucy ama Lucy değil. Havada uçuyor. İçi bulandı Dorothy'nin. Galiba, galiba öyle bir şey benim de başıma geldi. Diye mırıldandı. Sen oradaydın. Sen de Seymour ama sen değildin. Bir anlamı var mı bilemiyorum. Var dedi Seymour. Çünkü Dofya'nın dünyada ikizi varsa hepimizin var demektir dedi Jack. O yüzden birbirimize tanıdık geliyorduk dedi Seymour. Dofya mısır tarlasında ziyaret ederdi beni. Adını bilmiyordum ama şimdi anlıyorum. Anladın mı? Daha önce karşılaşmıştık biz ama burada değil. İç çekti Dorothy. Haklısın galiba. Seymour gülümsedi. Yani bu bir veda değil. Sahiden bizi bulabilirsin. Diyerek bir kolunu Jack'ın diğerini Liberans'ın omzuna attı. Yine birlikte oluruz. Dünyada. Dorothy bir daha sarıldı korkula. Sağ ol Seymour. Bir şey yapmadım ki ben. Dedi Seymour utangaçça. Ama rica ederim. Dorothy bir daha sımsıkı sarılıp bıraktı korkulu. Herkes kucaklanıyor, bana yok mu? dedi Liberans. Olur mu öyle hiç? Gel bakayım koca kedicik. Liberans yanına gelip başını öne eğdi. Dorothy kocaman kafaya sarıldı. Özleyeceğim seni Libi. Ben seni daha çok özleyeceğim dedi aslan. Dünyada insanlarla aslanlar dost mudur? Pek sayılmaz dedi Dorothy. Ama belki biz ilk oluruz. Kesinlikle diye mırıldandı Liberans. Aslan Dorothy'nin kondurduğu öpücüğe kocaman diliyle yüzünü yalayarak karşılık verdi. Dorothy, Iris ve Glinda'ya döndü. Peki, hazırım. Dur, dedi Jack. Bir şey daha. Dorothy hem biraz daha kalabilme heyecanı hem de bir kez daha baştan sona vedalaşma üzüntüsüyle 
ne var? dedi. Jack baltasını uzattı. Lucy'yi almanı istiyorum. Öteki bana ver. Seni korumak için kullanır. Benim onu korumak durumunda kalmayacağımı ne biliyorsun? Ona eminim dedi Jack. Karşılık vermek isteyecektir ama eh senin gibiyse emin verecektir. Ona de ki Jack uzanıp Dorothy'nin elini son kez tuttu. Çok şanslı. Dorothy başıyla evetleyip baltayı aldı. Selam Dorothy. Dünyada kanın tadı nasıl? Oz kanı gibi yemyeşil lezzetler dolu mudur? Bizde kan kırmızıdır. Sahi mi? Vişne aromalı mı yani? Sakin ol Lucy. Kan sasla sadece odun keseceksin. Göreceğiz. Birden yüzüne yerde duran miniş çiftesi ilişti. Eğilip aldı, caka uzattı. Benden hatıra dedi. Teşekkürler. Pekala diyerek it çekti Dorothy. Hazırım artık. Silah değiş tokuşundan daha iyi aşk ilanı yoktur zaten dedi Iris. Daha verecek yayın falan yoksa işimize bakalım. Tamamdır. Güzel dedi Iris. Şimdi şu cicileri giy ki Glinda işini görebilsin. Çıplak ayaklarını iğrenç ayakkabıları sokma fikri bir anlığına Dorothy'nin duygusal yoğunluğunu bozdu. Ayakkabılar ters çevirip salladı. Birkaç kuru çürük et parçası düştü yere. İğrenç. Hadi hadi dedi Iris. Bütün gün beklemeyelim. İyih peki. Dorothy ayakkabıları yere koydu ve kurumuş kan çıplak ayaklarında ufalanırken hoş şeyler düşünmeye çalıştı. Hadi bakalım sen ne kadar çabuk gidersen saman kafa o kadar çabuk işine başlar. Ben de seni özleyeceğim Iris dedi Dorothy. Bir anlığına Iris'in bakışlarında hüzün görür gibi oldu. Gözlerini kapa dedi Glinda. Odaklan ve şunu ard arda tekrar et. Ev gibisi yok. Dorothy üç arkadaşına son defa baktı. Birbirinize iyi bakın. Son değil bu. Ardından yine ağlamaya başlamadan gözlerini yumdu ve cümleyi ard arda söylemeye başladı. Ev gibisi yok. Ev gibisi yok. Ev gibisi yok. Ev gibisi. 27. Ev gibisi yok. Dorothy cümleyi tekrarlarken kurumuş, ufalanan kan ısınmaya başladı. Ev gibisi yok. Kan kırıntıları yumuşadı. Ev gibisi yok. Sıvılaştı. Ev gibisi yok. Dorothy kanın artık yoğun, ılık, sıvı kandı. Ayaklarında hareketlenip yavaşça teninden içeri sızmaya başladığını hissetti. Ev gibisi yok. Dorothy'nin gözenekleri açıldı. Kanı emmeye başladı. Ev gibisi yok. Cadının kanının kendinkine karıştığını, içinde olduğunu hissetti. Ta ki ev gibisi yok. Cümle boğazından bir çingene belası ya da cadı laneti gibi parlayarak içinde yükselene, içinde ceza kesene, onu çekip kopararak boşalana kadar. Gözleri hala kapalıydı. Bir kuvvetin hunharca saçlarına asıldığını, kolunu, bacağını, gövdesini aynı anda dört bir yana çekiştirdiğini hissetti. Gözlerini açmadan gördü. Rüzgar yeşil, her şey yemyeşil. Rüzgar birden üzerine kapandı ve şiddetle havaya savurdu. Dorothy içgüdüsel bir hareketle kafasını korudu ve yere çakılmaya hazırlandı ama çarpmadı. Rüzgarın eli gövdesini ezmeye başladığında nefesini bırakmak üzereydi. Hayır, ezmek değildi bu, yassılatmaktı. Ezilip yassılarak yokluğa çekildiğini hissetti. Derken her taraf daraldı, Dorothy zorlayarak açtı gözlerini. Yatsı göz kapakları birer pancur misali açıldı ve gözleri derinlik kavramının bulunmadığı acayip bir dünyaya baktı. Kör edici renkler, kör edici bir beyazlıkta uçuşup duruyorlardı. Derken beyaz, siyaha dönüştü. Dorothy rahat nefes aldı. Renkler aynı anda olmaları gereken hale dönmüşler ve beyninden feci bir ağırlık kalkmıştı. Bu arada ayaklarını saran sıcaklık arttıkça artmış, patlayacak noktaya gelmişti. Ayağının ayakkabıya değen yerleri zonkluyordu. Dorothy birden kendi kanının kaynamaya, damarlarının sıvı alevle dolmaya başladığını hissetti. Rüzgara karşı haykırmak için ağzını açtığı anda kendini tekrar üç boyutlu buldu. Elleri bedeninde kontrole atıldı hemen. Ama daha her şey yerli yerinde durduğuna karar vermeden bir şeye tosladı. Hem de sertçe. Anındaki kırıntılı yüzeyi araba camına yapışıveren böcek misali tırmalarken tosladığı çarptığı şeyin yer olduğunu anladı. 
Parmaklarını toprağa, kahverengi toprağa batırıp kaldırdı. Toprak kırıntıları parmakların arasından döküldü ve uluyan yeşil rüzgarda uçuştu. Gözlerini kısarak etrafa bakındı. Her şey bıraktığı gibiydi. Yaklaşan hortum dahil. Zorbel'e doğrulduğu anda tüm anları geri geldi. Trafik kazasında ölen annesiyle babası. Hastanede ağlaması. Polisin onları son kez görmesine izin vermeyişi karşısında haykırışı. M teyzenin kemikli parmaklarıyla kolunu tutarak dışarı sürükleyişi. Korkması. İhtiyar kadından ölesiye korkması. Yalnızlığı. Arkadaşsızlığı. Bir tek Seymour Crow. Seymour. Seymour. Korkuluk oydu. En baştan beri komşuydular. Ve Jack. Tarlanın diğer ucunda koşturan kızı gördüğü anda heyecanlı düşünceleri kesildi. Tanrım. Bu. Bu benim. Ama o zaman... Ayrıldığı dakikaya geri dönmemişti. Bir dakika öncesine dönmüştü. Bulantı kapladı içini. Birden hatırladı. Sığınağa girmesini engelleyen deli kız. Saçı başı dağılmış, çılgın bakışlı, yarı aç yarı deli ama tanıdık kız. Yanağında yara olan kız. Hem teyzeye gitmemi engelleyen benmişim. Ama niye? Ama sığınağa doğru ağlayarak koşan kızı görüp oraya inme düşüncesi yüzünden içine dolan korkuyu hatırlayınca anladı Dorothy. Onu korumalıydı. Hem teyzenin mahkumu olarak yaşamasına izin veremezdi. Ne kadar güçlü olabileceğini bilmeden, gerçek arkadaşlığı bilmeden, gerçek sevgiyi bilmeden izin veremezdi. Oz adına. Çok mu geç kaldım? Harekete geçti. Lucy'yi kaptı, kalktı ve koşmaya başladı. Zaman yetmeyecek. Hızlandı. Yüreği ağzında düşe kalka koştu. Ama öteki Dorothy de hızlıydı. İnceliğe, açıklamaya vakit yoktu. Dorothy son gücüyle kendisine tosladı. Yere düştüler. Rüzgarın uğultusu arasında öfkeli bir havlama duyuldu ve birden Toto belirdi. Yerdeki iki kıza birden hırladı. Bu yüzden korumaya çalışmadı beni. Ben olduğumu biliyordu. Eski dostunu görünce yüreği yandı Dorothy'nin. Hiç düşünmeden atılıp sarılmak istedi ama... Toto geri çekildi. Diğer Dorothy, ''Dokunma ona!'' diye bağırarak ayağa fırladı. Toto'nun önüne geçti. Elinde tahta oyma bir el vardı. Seymour'un eli. Silah gibi tutuyordu. Dorothy arkadaşının elini görünce gülümsemeden edemedi. Birden hatırlayarak, ''Vujade!'' Diğer ikisiyle evin arasına girdi. Nedenli delice göründüğünü bilerek Lucy'yi havaya kaldırdı. Hala yeşil kanla kaplıydı balta. Dorothy gösterişten çok daha sahici bir çığlık atarak saldırdı. Diğer Dorothy Toto'yu tasmasından yakalayıp kaçmaya başladı. Dur, kaçma. Kanın eminim nefistir. Benim o. Kan asmamış manyak. Manyak değilim ben. Dorothy baltaya kulak asmadan diğer kendisinin koşarak uzaklaşmasını seyretti. Birden kocaman bir meşe ağacı diğer kendisiyle Toto'nun az yanına devrildi. Ölebilirmişim. Diğer Dorothy durakladı. Korkudan dona kalmıştı ama Toto onu 20 metre ötelerindeki McGurin'in eski teneke kulübesine doğru çekiştirdi. Sonunda kulübeye ulaştılar. Diğer Dorothy kapıyı açtı, kapı savrularak ince metal duvara çarptı. İçeri girdiler ve rüzgar kapıyı kapattı. Dorothy bu sefer kulübede olmadığı için sevinsin mi yoksa üzülsün mü bilemedi. İyi şanslar diye mırıldandı. Dönüp ahırın yanındaki sığınağın kapısına koştu. Bu sefer M teyze ile yüzleşmeye hazırdı. Rüzgarın ittirmesiyle uçar gibi vardı sığınağın kapısına. Eğilip kapının demir tutamağına asıldı. Kilitliydi kapı. İçeriden. Dönüp baktığında hortumun kulübeyi koparıp götürdüğünü gördü. Kulübenin dönerek yükselişini ve gözden gitişini seyretti. Derken hortum yeni bir av kokusu almışçasına döndü ve üzerine gelmeye başladı. Dorothy kapıyı yumrukladı. Açın. Her neyen işte. M teyze benim açın. Dorothy içeriden bağırışlar duydu ama rüzgarın uğultusu öyle artmıştı ki söylenenleri anlaması imkansızdı. Ben açarım. Kullan beni. Dorothy duraksamadan kaldırdı Lucy'yi. Rüzgar elinden almaya çalışır maççasına sarsıyordu baltayı. Var gücüyle indirdi Dorothy. Balta hızla indi ve kilit dilini kesiverdi. Kapı rüzgarın etkisiyle şiddetle açılınca Karşısında teyzesiyle eniştesinin şaşkın yüzlerini buldu Dorothy. Hiç vakit kaybetmeden merdivene atılıp aşağı indi. 
Hemen döndü ve tam sığınağın kapısını kaparken kapkara bir şeklin hızla koşarak geldiğini gördü. Daha gördüğü anda anladı. Ozdan bir şey peşinden gelmişti. Kaplan ayı Yaratıkların ak ormanda arabalara neler yaptığını hatırlayınca tutamağın kilidi kırık metal kapının işe yaramayacağını anladı. Merdiveni çıkarken cakım baltasına seslendi. Pekala kızım, gözlerin beyazını görene dek kesmece yok. Tamamdır. Bir, yaratık yaklaşıyordu ama bir terslik vardı sanki. İki, daha ufaktı. Kaplan aylardan çok daha ufaktı. Bu, üç, keseyim mi? Üç desene. Yaratık atıldı ve bir anda Dorothy'nin üzerine çıktı. Birlikte dört basamak aşağı toprak zemine yuvarlandılar. Dorothy elini kaldırdığında Lucy'yi düşerken yitirdiğini fark etti. Yaratık ağzını açtı, sipsivri dişlerini gösterdi. Dorothy dişler boğazına saplanmadan vurabilmek umuduyla yumruğunu kaldırdı ama indiremeden yaratık beklenmedik bir şey yaptı. Yüzünü yalamaya başladı. Feci, pis kokuyordu nefesi. Zaten köpeğe ne yedirsen? Dorothy iki eliyle köpeğin burnunu yakaladı. Toto, sen misin? Etrafında koşturmalar vardı. Biri ağırdı, biri kapıyı hızla kapadı ve Lucy nefis, nefis diye bağırdı. Ama Dorothy hiçbirini net duymadı. Ama öldüğünü görmüştüm. Ben de senin öldüğünü görmüştüm Dofya. Köpek bir daha yaladı yüzünü. Ben Dofya değilim, Dorothy'yim. Ben de Toto değilim, Zozo'yum. Dorothy bakınca sahiden farklı bir köpek olduğunu gördü. Kendi Toto'su değildi ama çok benziyordu. Hatta döppeliydi. Sert bir tık sesinin ardından çıplak bir ampul yanarak sığınağı aydınlattı. Her ne enişte metal kapıyı tutmaya çalışıyordu ama kapı yaşlı adamın zayıf kollarında yabani kısrak misali sarsılıyordu. Yetiştim dedi Dorothy ve koşup kaptığı eski bir süpürge sapını kapının iç tarafındaki kilit yerine sokup duvarla sabitledi. Yaşlı adam derin bir nefes alarak kapıyı bıraktı. Sağ ol Dorothy dedi. Daha ne kadar tutabilirdim bilmiyorum. Gözlerini kısarak baktı. İyi misin sen kızım? Felaket görünüyorsun. İyiyim dedi Dorothy. Toto'nun yani Zozo'nun başını okşayarak. Artık iyiyim. Ne güzel diye cırladı M teyze. Dırdırı kesin de kanamadan ölmemden yarama bakın. Dorothy dönüp baktığında teyzesinin boynunu tuttuğunu gördü. Her neyen işte yanına gitti. Dur bakayım hayatım. M teyze kaş çatarak elini çekti. Boynunda kağıt inceliğinde bir çizik vardı. Birkaç damla kan birikmişti yarada. Sadece çizilmiş dedi ihtiyar adam. Endişelenecek bir şey yok. Endişelenecek bir şey değil mi? diye küçüledi M teyze. Bu aptal kız baltayı attı. Fark etmeseydim az daha kafamı koparacaktı. Çok yaklaşmıştım. Bak yemin ederim elimden geleni yaptım. Abartıyorsun hayatım. Abartmıyorum. Ayrıca hortum dinsin dinmesin fena döveceğim bu kızı. Yaşlı kadın kocasını ittirip Dorothy'nin üzerine yürüdü. Duvara dön. Dersini verecek bir şey bulana dek bekle. Hayır dedi Dorothy. Ne dedin? Ne dedin? Bir daha dövmeyeceksin beni. Gaddarca sırıttı M teyze. Yanılıyorsun güzelim. Yılan hızıyla yumruğunu savurdu M teyze. Ama Dorothy daha hızlıydı. Hiç düşünmeden atılıp Lucy'yi düştüğü yerden kaptı ve havaya kaldırdı. M teyzenin yumruğunun yanı baltanın kör tarafına çarptı ve serçe parmağından nefis bir çıtırtı yükseldi. Yaşlı kadın yüzünde şaşkınlık ve öfke ile geriledi. Dorothy gülümsedi ve kadına yaklaştı. Yerinde olsam artık dikkat ederdim Emma dedi. Balta elindeydi. Lucy herhangi bir yerinde vurulmasından hiç hoşlanmıyor. Baltaya isim mi koydun bir de? ''Ben değil.'' dedi Dorothy. ''Bir arkadaşım koydu. Onu tekrar görene dek emaneti bende.'' Yaşlı kadın homurdanıp küfürler mırıldanmaya başladı. Ama Dorothy artık korkmuyordu ondan. Şimdi yedek neden korktuğunu merak ediyordu sadece. ''Dorothy.'' diye fısıldadı Henry enişte. ''Toto'ya ne oldu böyle?'' Dorothy endişelenerek köpeğe baktı. Gayet iyi görünüyordu. ''Nasıl yani?'' ''Kürkü ye- yeşil sanki.''
Kapanış. Seymur kapının çaldığını duydu ama bakmaya gitmedi. Annesi açardı nasılsa. Hem zaten ona gelen olmazdı hiç. Kitabını yana bırakıp pencereden dışarı baktı. Odaklanamıyordu kitaba. Gece gördüğü çılgın düşü aklından atamıyordu. Aslında tam hatırlayamadığından aklından atamıyordu demek doğru sayılmazdı. Tek bildiği düşünde çılgın hayvanlar ve akla ziyan renkler gördüğüydü. Ama uyandığında esas aklında kalan, kafasında dönüp duran şey hissettiğiydi. Sanki, sanki arkadaşlarım varmış gibiydi. Kapısı tıkladı ve annesi aralıktan kafasını uzattı. Seymour, tatlım, ziyaretçim var. Seymour şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Komodinde duran not defterini kapıp tek kelime yazdı. Kim? Sundurmaya gel, kendin gör, dedi annesi gülümseyerek. Seymour not defterini cebine takıp masasından kalktı ve mutfaktan çıktı. Niyeyse içi pırpır ediyordu. Derken sinekliğin önünde duran kızı gördü. Yüzünde müthiş, kocaman bir gülümseme vardı. Ve yıllardır görmemiş arkadaşlarmış gibi bakıyordu. Çekinerek sinekliği açtı, sundurmaya çıktı. Daha sundurmaya adımını attığı anda Dorothy kollarını açıp Seymur'a hayatında kimsenin sarılmadığı bir sevgiyle sarıldı. Seymur bir anlığına irkilip çekilmeye çalıştı ama ardından rahatladı ve kızın sarılmasına karşılık verdi. Bir süre öylece kaldıktan sonra ayrıldılar. Arkadaş olmak böyle bir şeydir belki. Rüyamdaki gibi. Dorothy geri çekilince Seymour ikisini birden süzdü. Toto da gelmişti. Biraz tuhaf görünüyordu yalnız. Bulutların gün ışığını kırmasından mıdır nedir yeşilimsi gibiydi tüyleri. Ona benziyorsun dedi Dorothy. Seymour not defterini çıkardı. Az evvel yazdığını gösterdi. Kim? Bir arkadaşım. Tanısan severdin eminim. Seymur yazdı. Adı ne? Onun adı da Seymur ama yazılışı farklı. Seymur ne yazacağını bilemeden baktı Dorothy'e. Yürüyelim mi biraz? Seymur omuz silkti. İzin istemek için annesine döndü ama kadın baştan beri kulak kabartmış olacak. Daha ağzını açamadan cevap verdi. Yemekten önce evde ol yeter. Köfte var akşama. Bizimle yersen seviniriz Dorothy. Teşekkürler dedi Dorothy. Gelir mi elbette? Öyle mi? dedi annesi. Sahiden şaşırmış gibiydi. Güzel o zaman. Masayı üç kişilik hazırlarım. Köpeğine de kemiğim var. Eminim o da bayılır. Seymur'un annesi gülümsedi ve Seymur'a bakarak ses çıkarmadan hoşlandım ondan dedi. Seymur başıyla evet dedi. Ben de. Seymur sundurmadan indiğinde şaşırdı. Dorothy elini tutuvermişti. Hoşuna gitti. Rüyasındaki gibi. Bir hikaye anlatacağım dedi Dorothy. Sana çok saçma gelebilir ama dinlemeni istiyorum. Çünkü birine anlatmam lazım. Bittiğinde anlayacaksın. İnanırsan bana. Seymur eliyle tamam işareti yaptı. Oz büyücüsü filmini bilir misin? Başıyla evetledi Seymur. Herkes bilirdi o filmi. Çok eskiydi. Şey o filmdeki her şey oldu. Yani benim başıma geldi. Ben... Dorothy benim. Böylelikle Oz adlı romanın sonuna geldik. Diğer kitaplardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.